so what are the learning objectives what should we know in the small intestine that what are the secretions intestinal secretions okay which are helping in the digestive process and there are mucosal modification please keep quiet you know that there are foldings of the intestine okay so we will discuss about those thing what are the modifications of the intestinal epithelium then what is the composition and functions of the intestinal secretion then there are normal flora as you know there are intestinal flora which are helpful and uh, there are some applied aspects okay we will discuss all these things so you know the small intestine from where it starts it starts from everyone knows that kahan se start hota hai ye pyloric sphincter upar mein rehta hai and then up to which place what is this point called what is this point called kya kehte hain beta iliocecal wall okay correct that is a start from the pyloric sphincter and from where the cecum starts up to that it extends that is the iliocecal valve isn't it so what is the normal length of the small intestine it is the longest tube in the git isn't it so what is the approximate length it is approximately 6 meter hai na 6 meter hota hai ha ji andar aaiye but why it is called small do iska lamba length to bahut zyada hota hai still it is called small intestine what is the cause here yes diameter is less correct that diameter is less regards to the जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका लेंथ कितना होता है अप्रोक्सीमेटली वन सिक्स इसका लगभग वन सिक्स होता है लेकिन उसका डायमीटर ज्यादा होता है ओके दैट्स वाई द नोमेन क्लेचर इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ओके एंड एवरी वन नोज दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्राइज ऑफ थ्री कॉम्पोनेट दैट इज द डेड नेम जीज नेम एंड एलियम विच इज द लॉन्गेस्ट वन विच इज द लॉन्गेस्ट वन एलियम एलियम का लेंथ ज्यादा होता है रिलेटिवली एंड स्मॉलेस्ट वन इट इज द डेटनम डेटनम इज अप्रोक्सिमेटली 20 सेंटीमीटर ओनली ओके एंड रेस्ट कंप्राइज ऑफ जेजनम एंड एलियम ओके एंड देयर आर इंपॉर्टेंट यू नो द डेटनम इज अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर डेटनम क्या होता है सी लाइक स्ट्रक्चर होता है ओके एंड यू नो The peptic ulcer, peptic ulcer कहां पर ज्यादा most frequent है Peptic ulcer है ना आपने पढ़ा है ना इट इज मोर मोस्ट फ्रीक्वेंट इन द डेडनल एरिया है ना गैस्ट्रिक एरिया में भी होता है लेकिन डेडनम में भी होता है डेडनम में ज्यादा कॉमन है ओके एंड यू नो दिस डेडनम इज हैविंग अशी शेपेड स्ट्रक्चर यहां पर आके क्या होता है हेड ऑफ द पैंक्रिया जाता है Isn't it? It's a basic thing that that is the head of the pancreas sits here, and the secretion of the pancreas is opened into the second part of the duodenum at the opening of ampulla of water, I think. Isn't it? So, and this duodenum is having four parts. If upper one, there is a sheet shaped structure. There is a superior part. There is the first part of the duodenum, then descending part. second part and then horizontal and slight elevation so four part hote hain duodenum ke ye thoda upar bhi ja raha hai first part then descending part then horizontal then thoda upar ki taraf ja raha hai so four parts of the duodenum is there and this first part is called the usko kya kehte hain duodenal cap kehte hain that is called duodenal cap and that is having a very relevant applied aspect iska hota hai that is डोडनल बल्ब या डोडनल कैप यहां पे मोस्ट फ्रीक्वेंट सबसे ज्यादा आपका पेप्टिक अल्सरेशन होता है ओके बेरियम सेलो एक एग्जामिनेशन होता है है ना इसमें एक डाई देते हैं तो यहां पे हम उसको 
यहां पे उसको जब स्क्रीन करते हैं तो जर्नल बल्ब नजर आते हैं वहां पर ओके यू कैन सी दिस इज द जर्नल बल्ब एरिया इफ दिस इज द पायलोरिक पिंकर एरिया ओके दैट इज द कैस्टिक कॉम्पोनेंट एंड दिस इज द दिज आर ये क्या होते हैं अंदर में म्यूकोजल फोल्ड आर देयर इसको क्या कहते हैं there are mucosal folds within the small intestine which are called pleica circularis hai na ya pleica circularis kehte hain okay then you, you know the minor duodenal papillas and the major duodenal papillas are there <coughs> so you know this is the longest segment as you discussed this 6 cm is starting from the pyloric sphincter Up to the ileocecal sphincter, duodenum is smallest, 20 centimeter. Then, jejunum and ileum is the longest one. So, duodenum and jejunum, they are well demarcated. Duodenum is well demarcated from jejunum. Demarcation पता चलता है, okay? But jejunum and ileum में demarcation is not very evident, okay? So it is indistinct between the jejunum and ileum. so it is well demarcated from jejunum and the surface area everyone knows there are kya hote hain surface area banane ke liye there are villi and there are micro villi and there are mucosal foldings are there so it increases the surface area for the absorptive process okay and as we as you all know that there are walls एटी वॉल्स में कितने लेयर्स होते हैं फोर लेयर्स सबको पता है दैट इज द आउटर लेयर इज द पेरोजल लेयर आफ्टर दैट द मैस्कुलर इज लेयर दैट इज द मैस्कुलर इज एक्सटर्नल इसमें सर्कुलर इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल समर के एरिया में थोड़ा एक ऑब्लिक भी आ जाते हैं ओके देन देर आर सबम्यूकोज है ये सबम्यूकोजल लेयर है एंड द इन साइड वन इज द म्यूकोजल लेयर which is having the epithelium and lamina propria okay and there is muscularis mucosa so you all know this structure so what is the nerve plexus here two plexus hote hain isme local plexus myentary plexus and and kya hote hain beta kya dekh rahe ho udhar yes kya hote hain khado jo stand up kya hote hain what are the two local plexus in the git Hmm? What is called mini brain of gut? Do you know that? पीछे बैठने का बातें करने के लिए आए थे। यहाँ से सब याद है बातें आ रही हैं आप लोगों को। Morning is there? So what are the two plexuses here? There are myentary plexus and mesenteric plexus. Mesenteric plexus कहाँ पे होते हैं? Mesenteric plexus इन्दर सामीकोजल plexus भी कहते हैं. Sammikojal plexus and myentary plexus या orbex plexus कहते हैं. वो कहाँ पे होते हैं? हाँ, दोनों जो muscle layer हैं, इनके बीच में होते हैं. Circular and longitudinal smooth muscle. है ना? Muscular layer में होगा. बैठ जाइए. so you all know this uh, the walls of the git the serosal longitudinal inner circular submucosal and mucosal layer and here the mucosa is having you know there are foldings that are called villi and there are brush borders villi ke upar bhi chote chote kya hote brush borders hote hain micro villi hote hain hai na villi and there are different glands here okay approximately Per square millimeter of mucosa, there are 20 to 40 villi are present. Okay, and each villus, one of the villus, what is it? What is it? Finger-like projections are there. These are having different cells, epithelial cells. Villus, what is it? Lining cells are there. There are columnar cells, which are called enterocytes. What is it? Is it? They secrete a lot of enzymes. We will discuss later. Okay, and also within the villus, there are Channels. There are capillary network of capillaries, arterioles, venules, and their lymphatic channels. 
okay <coughs> that are called lacteals and also these villas are having local supply from the local enteric nervous system abhi humne jo discuss kiya uska bhi wahan pe twigs jaate hai fine network of nerves so you can see here there are villi these are the foldings intestinal foldings are there these are having the different villi okay and these are shown different layers some mucosal layer either is the vascular is mucosa lamina propria yahi pe rahega okay and then there is uh, muscular layer then serosal layer okay and each villus ek villus yahan pe dikhaya idhar one villus it is lined by columnar epithelium which are called enterocytes okay and it is having different goblet cells mucus secreting cells are there and within the villus there are channels there capillary network and there are lymphatic channels okay for the absorption process hoga yahan se absorption hona hai na to idhar hi ja kar ke wapas jayega ye hai na and there are ke ye do villi ke beech mein kya hote hain can anyone tell within the between the two villi there are pits there are depression so kya kehte hain crypts of livercoon hai na crypts of livercoon hote hain there are important crypts is there there are pits are there we'll discuss kya kya hota hai usme can see here the villi villi further it can be seen villi ke upar mein micro villi hai can see here the villi are having numerous micro villi on their surface which are also called brush border bhi kehte hain hai na micro villi ka hi naam hai which is also further increasing the absorptive surface okay and the surface of the both the crypts crypts jo andar mein hai aur jo bahar mein villi jo bana rahe okay inke jo surface hote hain they are covered by two types of cells ना कौन कौन से सेल्स हैं देर आर नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स वर देर एज एर डिस्कसिंग देर आर डिफरेंट गॉबलेट सेल्स गॉबलेट सेल्स सब जगह होंगे पीट्स में भी होंगे और विलाइज के विलाइज पे भी होंगे ओके सो देर आर मॉडरेट नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स विच इज हेल्पिंग इन द लुब्रिकेशन प्रोसेस ओके प्रोपेलिंग फूड को प्रोपेल करने में हेल्प कर रहे सिक्रेट द एंड प्रोटेक्ट योर इंटेस्टाइन है ना इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट कर रहे फ्रॉम द इनकमिंग गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस ऊपर से आ रहा है ना है ना विच इज एसिडिक एसिडिक काइन जो आते हैं है ना सो इट प्रोटेक्ट द इंटेस्टिनल सर्फेस एंड एज एवर डिस्कसिंग यू देर आर कॉलमनार सेल्स ओवर देर एक तो गॉबलेट सेल्स दिख रहे थे उसमें देर आर लाइनिंग इपिथीलियम विच आर कॉलमनार सेल्स विच आर कॉल्ड इंटेरोसाइड है ना इंटेरोसाइड क्या कर रहे हैं इंटेरोसाइड दोनों जगह ही है ना क्रिप्स में भी है वहां पे भी है एंड इन द क्रिप्स इट सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो क्रिप्स में है वहां पे जो इंटरोसाइड है इट इज रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट वहां से निकल रहे और उसको फिर एब्जॉर्ब करते हैं विलाई में फाइल ओवर द एडजस्टेंट विलाई इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट है ना जो विलाई है विलाई के ऊपर जो सेल्स है ये क्या करेंगे जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव मटेरियल इट हैज टू एब्जॉर्ब इज इंट इट सो इन द क्रिप्स इट इज सीक्रेटिंग द वाटर इलेक्ट्रोलाइट वाइल ओवर द विलाई इट इज टेकिंग अप द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इज इट क्लियर सो द इंटेस्टिनल म्यूकोजा एज यू डिस्कस दैट इंटेस्टिनल म्यूकोजा बाहर में क्या है मसल लेयर है थीन लेयर ऑफ स्मूथ मसल मैस्कुलर इसमें को जाता है ना एंड देर आर द म्यूकोजल मेम्ब्रेन इज हैविंग न्यूमरस फोल्ड ये भी बताया आपको म्यूकोजल फोल्डिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं प्लीका सर्कुलरिस और वैल्यूले कॉर्निवेंटे है ना ये सब एब्जॉर्बिस सर्फेस को इंक्रीज करते दो इट इज एबसेंट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द डोडनम एंड मोर प्रिवेलेंट इन Jojenum and Dan Ilium. This is the plica circularis. You can see here the valvular conventus. This kind of foldings are there. When you open the gut, what will happen? You will get some foldings. Right? 
so valvular conduit is this is adding to the surface for absorption it this all increases the surface area up to 600 fold okay though it is length kitna hamare small intestine only 6 meter lekin itne iske infoldings hai villi micro villi then the plicas are there so it increases the absorptive surface area up to 250 square meter so it is having a huge absorptive surface area okay and what are the different things which are secreted from the crypts of liver cones these are the pits or depressions in between the villi do villi idhar aa rahe beech mein ye depressions hai isn't it so these are the tubular glands which are invaginating this jahan pe kya hote crypts of liver cones hote hain ye invaginate karte hain lamina propria tak okay and these are present in between two villi do villi ke beech mein rahenge ho na and these are lined by undifferentiated columnar cells isme bhi columnar cells hain ha na lekin ye kya bolte hain isko undifferentiated kehte hain why is it so because what happens that these columns are columnar cells ye kya hote hain jo upar wali jo columnar cells hote hain wo shed karte rehte hain isko life span only 5 days hote hain Up to two to five days. After that, it shuts off. So these acts as a progenitor cells. ये उसको replace करते. Okay. So it keeps on replacing those denuded cells. जो ऊपर में shed off हो रहा है, उसको ये क्या करते हैं? Replace करते. And it contains three types of cells. Goblet cells is there in that part also. But here, the important cell that is called the argentafin cells or इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स है ना अर्जेंटाफिन सेल्स और इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स है इट सिक्रेट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक सेराटोन इन देयर ओके सो सो ये क्या होते हैं काफी सारे गॉब्लेट सेल्स है अर्जेंटाफिन सेल्स है या इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स भी कहते हैं या इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स भी कहते हैं ओके एंड देयर आर पाइनस सेल्स और जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पाइनस सेल Uh, it is having lysozymes and also it acts as antibacterial ha na and also there is a enzyme what is called guanidin it is also secreted from here okay which helps in the absorption process so the mucosa of the small intestine also contains different pierced patches ha na beech mein kya hota hai lymphatic nodules hote hain which are called pierced patches which acts in the immunity provide karta hai the pineal cells as we have discussed with us these are intero endocrine cells which are present in the deeper part of the crypt deeper parts mein hote hain usually and they secrete defensins kehte hain okay lysozymes bhi kehte hain defensins bhi naam hai uska these are naturally acting antibiotics defensins okay that protects the developing enterocytes and also it secretes guanidin okay which are helping in the absorption okay electrolyte balance mein help karte hai then there are also presence of brunner's gland in the small intestine where it is present can anyone tell yes brunner's gland very famous gland hai right? duodenum mein hota hai kahan pe hota hai beech part of the small intestine duodenum initial part of the duodenum okay uh, up to you can say jahan pe aapko pancreatic duct open ho raha hai usse upar mein hota hai okay so the brunner's gland it is located in the wall of first few centimeter of duodenum up to the ampulla of water jahan pe open ho raha hai okay and it secretes kya karta hai secret thick mucus hai na because wahan pe kya hota hai sabse zyada ye प्रोन एरिया है एसिडिक कंटेंट गैस्ट्रिक स्टमक से वहीं पे जा रहा है पहले सो इट इज इसको प्रोटेक्शन के लिए नेचुरल प्रोटेक्शन एज इन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड ओके इट इज हैविंग थिक एल्कलाइन म्यूकस एंड इट इज सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू द मैकेनिकल स्ट्रेस यू कैन से इरिटेशन जैसे फूड स्टाफ से आता है इरिटेट होता है और टेक्सटाइल स्टिमुलाई ऑन द डर्नल म्यूकोजा and also it is secreted from 
वेगल स्टिमुलेशन आपको पता है कॉलिनर्जिक जब स्टिमुलेशन होता है तो ऑल द सिक्रेशन आर इंक्रीज इज इंट इट रिवर्स टू दैट अगर सिंपैरिटिक स्टिमुलेशन होगा है ना तो उस केस में क्या होगा आपको कम हो जाएगा सिक्रेशन इज इंट इट तो ब्रूनस ब्लैंड भी म्यूकस सिक्रेट कम होते हैं सिंपैरिटिक स्टिमुलेशन में एंड उस टाइम में ये क्या होता है ज्यादा प्रोन होता है अल्सर होने का तो जी आई हॉर्मोन्स इस पर भी डिपेंड कर रहे ओके सिक्रेशन ऑफ द ब्रूनस ग्लैंड मेनली सेक्रेटिन हॉर्मोन यू नो सेक्रेटिन कहां से रिलीज होता है जब ऑल स्टडीड दिस थिंग सेक्रेटिन विच पार्ट विच सेल्स देर टू इंपॉर्टेंट सेल्स यू नो विच आर मोस्ट अफेक्टिंग द पैंक्रेटिक सिक्रेशन दो सेल्स कौन से होते हैं एक तो सेक्रेटिन हॉर्मोन है दूसरा कौन सी है पॉलिसिस्टोकाइनिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है है ना इसके बिना आपको पैंक्रेटिक सिक्रेशन बिलेरी सिक्रेशन कैनॉट अंडरस्टैंड सो दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एस सेल्स एस सेल्स है ना डोडनल एरिया में डोडनम एंड इलियम एरिया स्मॉल इंटेस्टिनल एरिया में सो so, इसके सिक्रेशन से भी क्या होता है सेक्रेटिन रिलीज होता है है ना जैसे काई मारता है सेक्रेटिन रिलीज होता है ओके एंड सेक्रेटिन रिलीज होने के बाद वो पैंक्रेटिक सिक्रेशन को भी रिलीज कराता है and also it secretes bruner's gland isko bhi affect kar so as we have discussed it protects the your duodenal wall from acidic gastric juice it it is containing high amount of bicarbonate and you know bicarbonate kahan se aur aate hai pancreatic secretions mein aate hai na bicarbonate secretions hote hain bahut zyada okay so it adds to the bicarbonate secretion from pancreatic and liver secretion biliary secretion and in this way it neutralizes the hcl from the acidic kind okay and this thing i have discussed that after about 2 to 5 days the enterocytes are fluffed and this shedding of these epithelial cells it accounts for approximately 30 g of protein you know cells release karte hain to protein bhi rehte hai usme so it releases Approximately 30 gram of protein, as the cells are protein, it is having a lot of protein. These are undifferentiated cells which are acting as progenitor cells. They are crypts. Me, hote hain, hai na? So in the mucosa, which is present in the crypts, and it is continuously renewing the denuded cells. And there are goblet cells. We have all discussed. Then coming on to the सिक्रेशन पार्ट इंटेस्टिनल सिक्रेशन सिक्रेशन जो होते हैं इसका ऑब्वियसली इट इज एल्कलाइन होगा बिकॉज म्यूकस भी आ रहा है यू नो रूनर्स प्लैंड के भी सिक्रेशन है यहाँ गॉबलेट सेल्स से भी आ रहे हैं इज इंट इट सो इट इज एज इन एल्कलाइन पी एच इज सेवन पॉइंट फाइव टू एट अप्रोक्सीमेटली वन टू वन पॉइंट एट लीटर पर डे सिक्रेटेड एंड यू नो अर्लियर इट वॉज यूज टू कॉल सक्कस इंटेरिकस अभी भी बहुत सारे बुक्स में ये लिखते हैं सक्कस इंटेरिकस द इंटेस्टनल जूस को क्या कहते हैं वॉट इट इज कॉल्ड सक्कस इंटेरिकस ओके इंटेस्टाइन से आ रहा है इट इज हैविंग डिफरेंट कॉम्पोनेंट देर आर वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोनेंट दैट इज एक्वस कॉम्पोनेंट देन इट इज हैविंग इंजाइमेटिक कॉम्पोनेंट देर आर डिफरेंट इंजाइम है ना डाइजेशन में भी हेल्प करना है अब्जॉर्शन कराना है एंड देर आर म्यूकस कॉम्पोनेंट ओके so there are aqueous component intestinal enzymes and mucus so the as a whole it is mostly composed of water as in the other secretions parasitic secretions the water component is the major majority that is 98% and then there there are anions and cations are there okay so anions me kaun se bicarbonate chloride phosphate sulfate then there are cations sodium potassium calcium magnesium okay then there are enzymes and there are mucus what are the enzymes which is releasing the intestinal enzymes the brush border the microvilli say na of the epithelial cells enterocytes enterocytes with na so it was releasing the intestinal enzymes okay covering the villi it contains large number of digestive enzymes within it इंटेरोसाइट्स के अंदर में इंजाइम्स होते हैं अंदर में फॉर्म होते हैं सिंथेसाइज करते हैं वो 
और उसके बाद ये रिलीज करते हैं तो देर आर डिफरेंट इंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स और प्रोटीन्स के लिए पेप्टाइडेजेस होंगे ओके इंटेरो पेप्टाइडेजेस कहते हैं ओके एंड इट विल ब्रेक डाउन इन टू एमाइनो एसिड देन देर आर डाइसेक्राइडेजेस लाइक माल्टेज टूक्रेज है ना देन देर आर लैक्टेज देन देर आर फॉर फैट डाइजेशन इट इज लाइपेजेस एंड देर इज इंपॉर्टेंट इंजाइम दैट इज कॉल्ड इंटेरो काइनेज दैट इज कॉल्ड इन स्टैंड अप यस आपको पूछेगा यस What is the role of enterokinase? Stand up. What are you doing? Doing? What are you doing? What are you doing? Continuously, I am seeing, just I am ignoring, but I could not ignore. Tell me, come, come here. Come here and stand here. Is there another? Tell me, what is the role of enterokinase? Why? खड़े हो जाओ इधर तो देर आर इंटेरो काइनेस विल टेल व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेरो काइनेस ट्रिप्सिन ओजन टू ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं है ना ट्रिप्सिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इज इंड इट प्रोटीलिटिक इंजाइन टू मस्ट है so this enterokinase is getting released from here jaise acidic kai mata hai wo isko irritate karta hai and it releases the enterokinase after that all those functions occur so the enterokinase trypsinogen ko trypsin mein convert kar rahe hain then there is dextrinase hai na carbohydrate material hai and uh, alpha dextrins to glucose mein convert karta hai then maltase sucrase and lactase you all know maltase kya karta hai maltose ko kya karta hai glucose to plus glucose isn't it then sucrose ko glucose and fructose ye biochemistry mein aapne padha hoga lactose ko glucose and galactose then there are peptidases enzymes which are converting amino acids into peptides terminal amino acids then there are nucleotidases which are पेंटोजेज एंड फॉस्टर्स को बेसिस में कन्वर्ट कर सो देर आर डिफरेंट इंजाइम देयर विच आर कहाँ से रिलीज हो रहे हैं ये फ्रॉम द इंटेरोसाइड विज इन टेड विच आर लाइन विद द ब्रश बॉर्डर सो द इट इज रिलीज फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म द कटाइंस एंड अलॉन्ग विद अनायंस अनायंस क्या होंगे साथ साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं अलॉन्ग विद द कटाइंस टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी and there is osmotic drag osmotic balance hota hai so water goes all along with it isn't it so mucus you know it is released from surface epithelial cells brunner's gland poblet cells mucus mein mucin is a major component which is having a ek gel banata hai okay aapke uh, intestinal surface the mucus protects the intestinal epithelium दे अदर रोल ये प्रोपेल करने में भी हेल्प करता है काइन को एंड ऑल्सो इट एक्स एज ए ट्रैप द बैक्टीरिया एंड इट इज हैविंग इम्यूनोलॉजिकल रोल एज वेल ओके द बैक्टीरिया एंड इम्यूनोलॉजिकल होल्ड द इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन सो वॉट इज द हाउ इट इज रेगुलेटेड मेनली द इंटस्ट्रियल सिक्रेशन इज रेगुलेटेड लोकली दैट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेस जैसे फूड स्टफ आता है उसको इरिटेट होता है एंड इट गेट्स रिलीज दिस एक्ट इज द मेजर स्टिमुलेंट सो लोकल स्टिमुलाइज दैट इज द मैकेनिकल डिस्टेंशन बाई फूड और इरिटेशन सो इन दैट वे इट एक्टिवेट्स योर लोकल नर्वस प्लेक्सेस ओके एंड इन दैट वे इट रिलीजेज द इंटेस्टनल सिक्रेशन देर इज अनदर हॉर्मोन दैट इज कॉल्ड वी आई पी वी आई पी क्या क्या नाम है वैजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड वी आई पी हॉर्मोन जी आई हॉर्मोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को आता है उसमें आपने पढ़ा होगा वी आई पी हॉर्मोन इट इज अ लोकल हॉर्मोन विच इज प्रोड्यूस इन द इंटेस्टिन जी आई टी वट इज अ रोल हेयर इट एक्ट इन द वॉटर रिसिक्रीशन इट इज स्टिमुलेट वॉटर रिसिक्रीशन वॉट एपन्स एक डिजीज होता है जिस इज कॉल्ड वाइपोमास वाइपोमास के 
it is mainly a tumor okay and cancerous condition tumorous condition and it mainly affects the uh, islet of langer se hand cells jo pancreas mein jo aapka islet cells hai wahan pe hote hain mainly okay aur wo vip release karte hain wo usko hum kya kehte hain vipomal wahan ka tumor hai and agar kya hota hai is case mein kya hoga agar vipomal se condition mein kya hota hai subject will have watery diarrhea okay kyunki water is secretion jyada karata hai ye so a lot of secretion will be there so it causes diarrhea so vagal stimulation this is the this is another regulation and there is vagal stimulation you know cholinergic stimulate hoga to kya hoga secretion will be stimulated and there are different toxins as well which stimulates the git secretions intestinal secretion specially like any toxin you can tell cholera toxin you know that cholera toxin jo hote hain travelers diarrhea bolte hain usse hota hai so that is the one of the toxin which may increase your intestinal secretion okay so there are different toxins normal condition mein nahi hoga obviously but in disease condition it may stimulate the intestinal secretion there was a study experiment to study about the intestinal secretion aapne gastric mein bhi padha hoga what was that experiment pavlov's experiment everyone knows that hai na there is also an experiment in which the loop of the intestine intestine ka loop ko kahi se kaatte hai usko kya karte hai jo abdominal surface hai usko hum attach kar dete hai okay can see here the loop of intestine is resected एक एंड काटा ना बीच से काटा और दोनों एंड को क्या किया हमने काटेंगे दो एंड बनेगा ना इट विल इट इज कनेक्टेड टू योर सरफेस ऑफ द अबडोमेन ओके सो एंड देन डिफरेंट स्टिमुलेट इज गिवन एंड वी सी द व्हाट आर द डिफरेंट सिक्रीशन ओके सो वायरस स्टिमुलेट आर अप्लाइड ऑन दैट लूप एंड देर इफेक्ट आर स्टडीड एंड This intestinal loop is called Therivela loop. Okay. Then coming on to the functions of intestinal secretion, we have all discussed. It is having role in mixing of the chyme and also propelling of the chyme further down to the large intestine, isn't it? So there are different enzymes here which helps in that. there are different juices with the digestive juices in that way it propels it towards the large intestine so it is having mechanical function then digestive function you are having different digestive enzymes as we have discussed proteolytic hote hain lipolytic bhi hai aur carbohydrates ke liye bhi amylolytic okay along with the pancreatic enzymes are also there succus entericus to hai pancreatic enzymes is also there is also coming in the small intestine hai na wahan se jaane ke baad kya hai small intestine mein to aate and biliary secretions and absorptive function through the villi microvilli and numerous mucosal folds isn't it and there are hormonal functions there are different hormones we discussed secretin cholecystokinin ye sab hormones hote hain jo ki affect kar rahe hain secretions ko and also the motility there are protective role as well for that there is mucus secretion isn't it and there are immunoglobulins are also there defenses humne padha tha isn't it local defenses are there then there are activator function for that the enzyme enterokinase isn't it right now we have discussed that ye kya kar raha enterokinase trypsinogen ko trypsin mein convert kar so that a cascade of proteolytic enzymes are activated hai na trypsin ek bar activate ho jata hai to further ye khud hi activate hote rehte hai you must have read hai na so there are hydrolytic functions as well there are aqueous component was also there which helps in the enzymatic activity ko badhane mein help karte hai okay and there is absorption of water water ka bhi absorption karta hai you know most of the 
नाइन परसेंट वाटर इज एब्जॉर्ब जितने भी सिक्रेशन आते हैं यू नो वॉट इज द टोटल लोड एयर अप्रोक्सीमेटली एट पॉइंट फाइव लीटर पर डे इज इन डीट यू कैन सी देर आर डिफरेंट वाटर इंटेक वन पॉइंट फाइव लीटर अप्रोक्स देन सैलिवरी सिक्रेशन वन पॉइंट फाइव गैस्ट्रिक सिक्रेशन बिलियरी सिक्रेशन देन पैंक्रेटिक सिक्रेशन इंडस्ट्रियल सिक्रेशन कॉलोनिक सिक्रेशन ऑल ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूट एट पॉइंट फाइव लीटर ऑफ वाटर ओके इसमें वाटर कंटेंट इतने होते हैं एंड मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब एयर इन द स्मॉल इंडस्ट्री सिक्स पॉइंट एट लीटर ओके यू कैन सी एयर एंड रेस्ट इन द लार्ज इंडस्ट्री वन पॉइंट सिक्स लीटर सो इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड अप टू एट पॉइंट फोर लीटर इज गेटिंग एब्जॉर्ब एंड ऑल अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड एम एल इज एक्सक्रेटेड आउट थ्रू फिकल मैटर इट सो इट इज मेजोरिटी ऑफ द वॉटर इज एब्जॉर्ब एयर इन द स्मॉल इंडस्ट्री then there are important intestinal bacterial flora are there which are present you know anyone can tell some flora here lactobacilli are there yeah normal intestinal flora you bachcho ko dekha hoga aapne diarrhea hota hai to lactobacilli ka syrup diya jata hai hai na isn't it because jo hamara commensal bacteria hai wo degrade hone lagte hai at time they are deficient so we have to replenish that and it bachcho mein mandatory hai the usually it acts to those uh, medications so normal intestinal flora is present mainly in the ileum area ileum mein jaate hote hain mainly e coli lactobacillus she was telling the enterobacter aerogenous then bacteroids there are other different bacteria like which comes in cocci and bacillus bacillus ka naam sunne bacillus is rod shaped rod shaped ho gaya okay then normal bacteria usually normally bacteria are lost in the stool and they are normally getting replaced in the intestine with their natural growth but what happens that if there is excess loss of bacterial flora in diseases like malabsorption ho gaya agar kisi ko absorption nahi ho raha acute diarrhea ho gaya so what will happen so bacterial flora will also getting lost along with the fecal matter isn't it so this flora will be also kya hoga lost ho jayenge it results in improper digestion and absorption so it is having role in digestion and absorption as well okay so what is the role here it is very important for the digestion and absorption of different nutri nutrients and it is very important that this bacterial flora this synthesize vitamin k and vitamin b complex different vitamin b complexes okay and it produces chemical that help in formation of salt chain fatty acids which helps in the growth of intestinal mucosa mucosal growth se bhi help karte hai this flora is very important it is helping in the synthesis of different vitamins and also natural mucosal growth is also depending here isn't it and सम बैक्टीरिया लाइक सालमोनेला सालमोनेला सुना ना इट इनिबिट्स इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है ना इन्फ्लेमेशन को भी ये क्या करता है इनिबिट करता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक सालमोनेला जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इनिबिट करते हैं विच इज बाय इनिबिटिंग द यूबिकेटेशन प्रोसेस कहते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को एंड दिस स्टेप दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फैक्टर इन एफ के बी ये बनते हैं न्यूक्लियर फैक्टर के भी कहते तो क्या होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्सेसरेट हो जाते सो वॉट एपन दैट इट इनिबिट दिस यूबिकुटेशन सो इट इज हैविंग अ वराइड रोल सो इट ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोफाइन्स इट ऑल्सो रिलीज इंटरल्यूकिंटेन स्पेशली एंड सम बैक्टीरिया यूटिलाइज वाइटामिन सी एंड सैनिकोबैलेमिन इट ऑल्सो दे सो देर लिस्ट ऑफ advantages of this bacteria okay these pathogens normal pathogens it pinches the bile acid pool of the body it impart the brown color color of the stool color ko dene mein bhi help karta hai stercobilin hota hai na color jo hota hai isn't it so by forming different pigments okay so biliary obstruction mein kya hoga tail stool ho jata hai and it also produces normal jo barbaric me hote hai 
normal gases in the intestine normal gases are also required small amount of gases is important to propel the food stuff hai na so it produces gases that causes normal flatters which are important for motility of the intestine okay and it interferes in absorption of ldl and cholesterol hai na so cholesterol ko bhi kam karta hai now coming into some applied aspect there are mal absorption syndrome you know you know absorption kam ho jata hai so in that way what will happen there are different diseases which are included in the mal absorption syndrome like tropical sprue the simply sprue kehte hai ya tropical disease kehte hai is more prevalent in tropical countries and there are celiac disease there are crohn's disease okay then there are wipples disease and irritation enteritis have you heard of this word ye aap aage puch padhoge ye disease ke bare mein kaafi aap detail mein so this comes under mal absorption syndrome isme absorption mein defect hote hain so there is subject is having diarrhea no hai na and acute diarrhea is there acute to chronic and what will happen that in absorption due to intestinal cause the digestive functions of this will be impaired obviously and what will happen that one thing is important that because the small a small intestine is 6 meter approximately so kafi lamba hota hai so unless and until half of the intestine is affected ye symptom jaldi appear nahi hote so jab ye appear hote hain to kafi sare intestine ka portion aapka involved ho, ho raha hota hai okay so it should be detected early isn't it unless the disease progresses process significantly affects the adequate length of the intestine malabsorption does not occur usually so these are the different malabsorption syndrome sprue tropical sprue celiac disease which is also called gluten enteropathy have you heard of this word gluten sensitive child hote hain bahut sare have you heard bachcha diya doodh diya turant stool pass kar diya okay there are ya kuch bhi khaya to wapas स्कूल कर लिया कुछ भी खाया तो स्कूल पास कर लिया सो देर आर सर्टन डाइट विच आर कॉल्ड ग्लूटेन सेंसिटिव डाइट ग्लूटेन किसमें मिलता है यूजली इट इज इन दीट बार्लेस ओट्स ओट्स में यूजली कम मिलता है है ना इसमें क्या होता है देर आर ग्लूटेन प्रोटीन इज देयर काफी सारे बच्चे क्या होते हैं इसके लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं ज्यादातर लोग इसको टॉलरेट कर लेते हैं है ना लेकिन जो ये जो डाइट्स होते हैं या उसके द डाइट विच आर हैविंग दोज ग्लूटेन प्रोडक्ट मोस्टली दे टॉलरेट दोज दिस ग्लूटेन बट सम ऑफ देम दे डू नॉट टॉलरेट एंड वो क्या होते हैं वो इसके लिए वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे तो उसको हम क्या करते हैं उसको हम फिर ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं ग्लूटेन को हटा करके देते हैं सो यू गो एन एंड सर्च अबाउट दिस gluten free diet is very important and very prevalent in children in fact kabhi kabhi adult mein bhi hote okay so that is called celiac disease ek aur related isi tarah ka disease hota hai malabsorption disease but it is not affecting the small intestine that is called ulcerative colitis have you heard of this word celiac disease and ulcerative colitis these two together are called inflammatory bowel disease Inflammatory bowel disease, IBD. Inflammatory bowel disease. Another one is similar word, irritable bowel syndrome. Hota. That is a different thing. But inflammatory bowel disease is ulcerative colitis and Crohn's disease. These are known. Ulcerative colitis. What is it? Ulcerative colitis involves only colon, large intestine. But Crohn's disease can also involve both. Okay. So then Whipple's disease. is due to certain bacteria is actually and there are radiation enteritis in these conditions there are hypo proteinemia is obviously proteins fats is sab absorb nahi ho payenge hai na mal absorption hai to kya hoga ye stool mein pass hoga to kya hoga protein deficient hone lagega hypo proteinemia will be there hai na and there will be absorption of carbohydrates and fat they will be impaired the subject will be lean and thin isn't it and there will be fatty diarrhea 
Have you heard of this word fatty diarrhea? Any word? Esteatoria. This is a short question. आ सकते हैं आपको. Esteatoria. है ना इसको क्या कहते हैं? Fatty diarrhea is sometimes may occur. That is called esteatoria, which is a bulky, pale, and foul-smelling stool. Then another is called blind loop syndrome. इसमें क्या होता है? At times जब surgery करते हैं intestine का, तो एक loop को काट करके जो खराब है, दूसरे को जोड़ देते हैं. रिसेट कर देते हैं तो इस इसमें क्या होता है देर इज स्टैचिस जो नॉर्मल जो रूट है वो बाईपास हो गया सो इट फॉर्म द ब्लाइंड लूप ओके सो देर इज स्टैचिस ऑफ द जी आई टी कॉन्टेंट इन दैट केस वॉट एपन दैट नॉर्मल फ्लोरा जो होता है उससे ज्यादा ओवर ग्रोथ होने लगते हैं बैक्टीरिया ओके इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन पेशेंट इट सर्जिकली क्रिएटेड ब्लाइंड लूप and food does not follow the normal digestion bypasses and it results in macrocytic anemia malabsorption of different vitamins and steatorrhea then there another paralytic ileus at least you should know the words this medical conditions paralytic ileus ileus ka matlab kya ho gaya kya ho gaya aapka paralysis ho raha hai intestinal movement kam ho rahi hai isn't it intestinal motility is markedly reduced And there will be very common condition that is intestinal obstruction, है ना? इसमें क्या होता है? Due to some, maybe due to some overgrowth or due to formation of bands, okay? क्या होता है? Sometimes the intestinal क्या होता है? वो block हो जाते हैं. That is the intestinal obstruction में आकर and in that जब obstruct हो तो क्या होगा? There will severe abdominal pain, acute pain होता है, है ना? And there will projectile vomiting, vomiting बहुत ज़्यादा करेगा. एंड प्रोजेक्ट है मतलब दूर तक जाएगा उसको वो मीटिंग करेगा है ना एंड इट विल रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन एंड ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा वेटिंग होना शुरू होगा सो यू विल ऑल लर्न दिस थिंग्स दिस इज ऑल अबाउट 